ஓகே இன்னும் ஸ்டில் கூகுளுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா மேடு பள்ளத்தில் இருக்கிற ரோடை சொல்ல முடியல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு இருபது மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துலலாம் பேசுகிற கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் ஏன்னா இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயாச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டேஜில் என்னென்னா அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு எந்த மாடு எவ்வளோ லிட்டர் பால் கொடுக்குன்னு சொல்லிடும் எல்லாருக்கும் <laughs> ஐஓடினா என்ன ஈஸியாக போய் ஏன்னா ஐஓடி இரு டேட்டா வரத்துக்கு முன்னாடி ஐஓடி தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது கரெக்ட் ஐஓடினா ஏதோ ஒரு என்வரான்மெண்ட்லேருந்து டேட்டாவை புல் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணி சார் இல்லை வீடியோ எக்ஸாம் எல்லாமே இப்போ நான் வந்து என்னோடய மொபைல் வச்சுருக்கேன் ஆ ஓகே ஓகேங்களா இப்போ நான் தான் உங்களோட டிரைவர்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓலாவில் புக் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஓகே நீங்கள் கேப் புக் பண்ணோன்னா நான் தான் உங்களுக்கு அலக்கேட் ஆகிட்டேன் நீங்கள் கேப் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காமிக்கும் என்னோடய டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துக்கோ என்னோட ஜியோ லொக்கேஷன் எடுத்துட்டு உங்களோட மேப்பில் இவ்வளோ தூரத்தில் இப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு இப்போ ஷபரின்னு என் பேரில் இருக்காங்க ஷபரி இருக்காங்க கார்த்திக் இருக்காங்க சுந்தர் இருக்காங்க இது மாதிரி நாலஞ்சு பேர் காமிக்க போகுது ஓகே இதுவே நமக்கு வந்து டேட்டா விஷுவலைசேஷனில் பார்க்குறீங்க இதே டேட்டா அனலிஸ்டா உங்களுக்கு இதை வச்சு நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க என்னென்னா கேப் புக் பண்ணலாம் சுத் பக்கத்தில் கார் இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி புக் பண்ணுவீங்க ஓகே ஆ இருக்கோ இல்லையா நாலு காரை வச்சு காட்டணும் அப்போதான் வந்து நான் புக் பண்ணுவேன் புக் பண்ணுவேன் அப்போ உங்க லொக்கேஷன்ல இருந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல காமிக்குது அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷனுக்கு சொல்றேன் ஓகே யூ ஃபீல் கம்ஃபர்ட் நம்ம கார் புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீ கார் புக் பண்ணி நான் அலக்கேட்டானேன் அலக்கேட்டானு உங்களுக்கு முதல்ல என்ன தெரியும் டிரைவர் நேம் டீடைல்ஸ் அதெல்லாம் டிஃபால்ட் என்னோட டேட்டாஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு வேற டைம் டு அரைவ் ஆ டைம் டு அரைவ் இப்போ இதுல என்னன்னா இது பிரெடிக் பண்ணியிருக்கு நான் இன்னும் எவ்வளவு நேரத்துல உங்ககிட்ட ரீச் ஆகணும் ஆமாம் மிஷினில் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய அப்ளை பண்ணியிருக்கு ஆ ஓகே ஓகே கரெக்டாக ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த காரிலேருந்து அந்த காருக்கு போகணும் ஓகே ஏ இது நீங்கள் காட்டர் ஸ்டேஷன் மல்டிபிள் பார்த்துல இருந்தோம் இதில் வந்தால் இவ்வளோ டிராஃபிக் பிரச்சனை எல்லாம் பார்த்துட்டு அதில் வந்து ஒரு டைம் சொல்லுது ஆ எஸ் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கூகுள் மேப் இன்டெகிரேட் ஆகுது ஆ ஓகே ஏ எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குன்னு தெரியுது ஓகே இன்னும் ஸ்டில் கூகுளுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா மேடு பள்ளத்தில் இருக்கிற ரோடை சொல்ல முடியலை ஓ அது வங்கட் அங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப வரக்கணும் போறேன்னு வெச்சுக்கோங்களே ரோட் நல்லா இல்லைன்னு வெச்சுக்கோங்களே அசிம் ஓகே அந்த இடத்துல டிராஃபிக் காது ஒரு வண்டி கூட இருக்காது ஏன்னா அந்த இடத்துல வண்டி வந்தாலே ஸ்லோவா போகுது அது அதுக்கு ஆரஞ்சில் காமிக்கும் அப்போ அந்த டேட்டாக்கு வண்டி ஸ்லோ ஆகணும் அப்போ அந்த சேட்டலைட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்பீடாக போகிறக்கார் அங்கே ஸ்லோவில் போய்ட்டு திரும்ப ஸ்பீடாக போகுது அப்போது அங்கே டிராஃபிக் ஆகுதுன்னு தான் அது அசம்ஷன் பண்ணும் ஓகே ஓகே ஆ ஆமாம் அங்கே ஸ்லோவாக இருந்தால அது அசியூம் பண்ணிக்கிறது ராங்காக அசியூம் பண்ணுது ஆ ஆ ஸோ டேட்டா டேட்டா ப்ரொடிக்ஷன் தப்பாக போகிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக போகிற மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா ஃப்ளாஸாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்போ இவங்க தான் ரொம்ப பில்லியன் பில்லியன் என்ன வார்த்தை சொல்லுமோ இதெல்லாம் மாறும் ஓகே ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து யோசிக்கிறது வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்டா எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடியவங்க டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஓகே ஓகே யோசிக்கிறவங்க அனாலிஸ்ட் ஓகே இது எல்லாமே அந்த ப்ரெடிக்ஷன் அனாலிசிஸில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு மூளையை உருவாக்கணும் அந்த மூளையை உருவாக்குறது சயின்டிஸ்ட் ஒரு ரோல் ஓகே இப்போ மேக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்லாம் பண்ணுவோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ம் ம் இப்போ நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸில் இந்த மாதிரி ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஆ இப்போது மேத்தமெட்டிஷியனில் இருந்து பார்க்குறப்போ அது தீரியாகவே போயிடும் ஓகே இப்படி ப்ரோக்ராமில் ஒர்க் பண்ணால் தான் உண்மையாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் காமிக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும் வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் வச்சே சொல்கிறேன் ஓகே ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ பெர்மிடேஷன்னா என்பிஆர் வந்து என் ஃபேக்டர் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டு ஓகேங்களா ஸோ அந்த பெர்மிடேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஏபிசின்னு ஒரு டேட்டா இருந்ததுன்னா அது மாற்றி 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 போட்டால் எப்படி வரும் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களோட பாஸ்வேர்டு இருக்குது நீங்கள் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் பாஸ்வேர்டை நான் எடுக்கணும் அந்த பெர்மிடேஷனில் ஒன் ஆஃப் த பாசிபிள் தான் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் நான் மேக்ஸில் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஒரு இதுவும் எழுதி டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பேன் மேனுவலில் ஸோ அதாவது வந்து நான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான்
மறந்துட்டீங்க மிஸ் பண்ணிங்க அது ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு இருபது மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துலலாம் பேஸ்வேர்டு கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் ஆ கரெக்ட் அது பின்னாடி எல்லாம் பெர்மிடேஷனாக ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஓகே ஸோ சின்னதாக வந்தால் பெர்மிடேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் கிராக் பண்ணிடலாம் இதே ஆனால் தான் இது வந்து கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வை இது அல்ஃபாட் மாதிரி வை இவ்வளோ பெருசாக வைன்னு நம்மளை பிரச்சனை பண்ணுறது காரணம் இந்த பெர்மிடேஷன் தான் எஸ் 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 ஓகே ஏன் நம்ம குவிலேயே நான் டேட்டா சயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டுருப்போம் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கொடுக்குறப்போ நான் வேணுன்னே ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஜென்ரேட் பண்ணி அதில் பேசர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் எனக்கு இது பேசர் கிராக் பண்ணி தாங்கன்னு ஓ இது ஒன் ஆஃப் த டாஸ்க் யூ கிவ் டாஸ்க்காக நான் கொடுக்குறேன் அவங்க வந்து இதை கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு தாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப நேரம் ரன் பண்ணுவோம் லோக்கலில் தான் ரன் பண்ணுவோம் இந்த கோலாப்லலாம் ரன் பண்ணோன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு பண்ண முடியாது அவங்க பேமெண்ட்டுக்கு போகணும் ஸோ அதனால் லோக்கலில் ரன் பண்ணுவாங்க எனக்கு இது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது பைத்தானில் ஜென்ரேட் பண்ணி பைத்தானில் தான் ஓகே ஒரு ப்ரோக்ராம் பத்து லைன்னு பேஸ்வேர்டு ஈஸியாக கிராக் பண்ணும் அட பாதிக்கலாம் பத்து லைனை வச்சு பாஸ்வேர்டு கிராக் பண்ணிடலாம் ஆ ஓகே நீங்கள் மேக்ஸும் இதுவும் ரிலேட் பண்ணுறப்போ அந்த பைத்தானோட அந்த ஒரு பத்து லைன் தான் மூலையே அந்த மூளை வந்து பேஸ்வேர்டு சொல்லணும் எனக்கு சொல்லுனா இப்போ நான் உட்காந்து யோசிக்கிறதுக்கு மேக்ஸ் மேத்தமெட்டிஷன் கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தால் ரொம்ப டைம் டிலே ஆகிடும் ஓகே அந்த ப்ரோக்ராம் வில் ஜென்ரேட் த பாஸ் கோட் அந்த பாஸ் கோடை வச்சு யூஸ் பண்ணேன் ஸோ தட் ஆக்சஸ் அ பிரைன் எஸ் 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 சரி 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 நைஸ் ஸோ இப்போ டேட்டா அனலிஸ்ட்டில் வந்து வெறும் அனலைஸ் பண்ணுறவர் டேட்டா இன்ஜினியர் வந்து சிஸ்டம் ஃபுல்லாக செட் பண்ணுறவர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்ல வந்து ஹீ இஸ் த ஒன் ஹூ மேக் ஷோர் தட் எவ்ரி திங் ரன்ஸ் ஆ எஸ் டேட்டா பற்றி பேசினாட்டி டேட்டா சயின்ஸ் தான் ஓகே ஒரு எக்ஸல் சீட் ஓப்பன் பண்ணாலே அது டேட்டா சயின்ஸ் தான் ஓ எக்ஸல் ஆ ஒரு டேட்டா இப்போ உங்கள் பேர் கேட்டாலே அதுவே ஒரு டேட்டா தானே ஓகே இதெல்லாம் சேர்ந்து இதில் எது பண்ணாலும் அது டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ அந்த டேட்டா சயின்ஸும் மிஷின் லேர்னிங்க்கு என்ன சம்மந்தம் எப்படி வந்து இது கனெக்ட் ஆகும் நான் மிஷின் லேர்னிங் போகணுன்னா டேட்டா சயின்ஸ் ஃபுல்லாக படித்தா தான் போகணுமா இல்லாட்டினா வந்து இது ரெண்டு தனித்தனியாக நான் பண்ண முடியுமா மிஷின் லேர்னிங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் ஓ இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் எஸ் எஸ் ஓகே ஓகே டேட்டா சயின்ஸ் பெரிய ஆளுன்னு வச்சு ஓகே அவர் ஒரு எக்ஸஸ் பெரிய வெண்டாகிராம் அதுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ள ஒரு சப்செட் ஆமாம் ஆமாம் ஆ ஸோ டேட்டா சயின்ஸுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டாலே ஓகே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணால் எது பண்ணாலும் டேட்டா சயின்ஸ் சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம மிஷின் அனிங்கில் வா மிஷின் அனிங் ஸ்கோப் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும் எனக்கு கிடச்ச டேட்டாவுக்கு ஒரு மூளையை உருவாக்கணும் ஆ ஓகே ஸோ வந்து டேட்டாவை எடுத்து பார்த்து கொடுக்குறதுலாம் ஒருத்த வேலை மிஷின் லேர்னிங்கோட வேலை வந்து அந்த கொடுத்த க்ளீனான டேட்டா வச்சு க்ளீனான டேட்டா வச்சு எதா ஒன்று பண்ணுறது அவுட் கம் கொண்டு வரது ஆமாம் ஆமாம் என்னோட வேலையை மூளை என்னோட மூளையை நான் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன்னா அது மிஷின் லேர்னிங் ஆ அதுவும் மிஷின் லேர்னிங் அது அதுதான் இல்லை அதுவும் மிஷின் லேர்னிங் ஓகே ஓகே எனக்கு இதில் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து ப்ரெடிக்ஷனை பற்றியே ப்ரிடிக்ஷன் வில் இட் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட் இல்லை வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே இல்லையா உலகத்தில் எங்கேயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இல்லை அப்படி சொல்லிட்டாலே அது ஃபேக்கு இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா ப்ராஜெக்ட்னால் என்னோட கிளைண்ட் வந்து நிறைய மாடு வளர்க்குறாங்க மாடில் இருந்து சென்சார் டேட்டாலாம் ஒரு ஒரு மாடுலேயும் பிஎல்இ டேக் நான் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் மாடுங்க இல்ல மாடு வச்சிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் மாடு ஓகேங்களா மாடு அங்கே 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 நடந்து போகும் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இது இன்டர்நெட் மேப்பிங் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த மாடு எத்தனை கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா இதை வச்சு இதை வந்து ப்ளூடூத் ட்ராக்கிங்கில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணோம்னா இதுல இருந்து நிறைய டேட்டாலாம் எடுத்துக்கலாம் மாடுக்கு கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் எல்லாமே எல்லாமே ஒரே கைரோஸ்கோப் தானே வரப்போ ஓகேங்களா ஸோ நான் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயாச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டேஜில் என்னென்னா அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு எந்த மாடு எவ்வளோ லிட்டர் பால் கொடுக்குன்னு சொல்லிவிடும் இன்னும் அது சென்னை நிறைய இருக்குது ஓகே ஓகே அது நாலேஜும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது ஓகே அப்படி தான் எங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நீ நம்ம ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி ஓகே ஆகஸ்ட்
இந்த மாதிரி இடத்துல ஜென்ரேட்டி ஏவி ஏஐ நான் யூஸ் பண்ணதில்லை யூஸ் பண்ணதில்லை ஆ யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஜென்ரேட்டி ஏஐ தான் ஃபியூச்சர் கரெக்டாக ஓகே ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபியூச்சர் ஜென்ரேட்டி கேனில் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஏன்னா என்னோடய எண்ணங்களை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எண்ணத்துக்கு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணுன்றது தான் ஜென்ரேட்டி ஏ கரெக்டாக ஓகேங்களா ஸோ இந்த சொல்யூஷனுக்குலாம் அது பண்ண முடியுமா இட் இஸ் பியூர் டேட்டா சொல்யூஷன் இட்ஸ் நாட் அ கிரியேட்டிவ் சொல்யூஷன் ஆ ஆமாம் ஸோ இந்த மாடு இது ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு இதே மாதிரி நான் கம்பெனி பேர் சொல்ல விரும்பல ஓகே பெங்களூரில் இருக்குது ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு இன்டர்னலாக எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஐடி கார்டில் பிஎல்இ டேக் கொடுத்தோம் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ மாட்டுக்கு டேக் கொடுத்தது பதில் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படி கொடுத்தோடனே இப்போ அது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் சைட்டில் நான் இப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா இப்போ நான் ஐடியில் இப்படி ஒர்க் பண்ணி இப்படியே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அது வேறு அது மேனுஃபேக்சரிங் சைட்டு நான் மூமெண்ட்லேயே இருக்கணும் ஆமாம் நான் என்னோடய மூமெண்ட் கைரஸ்கோப் மூமெண்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த செகண்டே தெரியும் இவர் இவ்வளோ நேரம் தூங்கும் பேமெண்ட் ரூலில் கனெக்ட் ஆகிடும் ஆக்சுவலி நாங்கள் நாங்கள் வந்து தூங்கிடணும் டிக்ளேர் பண்ணி பேமெண்டில் கை வச்சுருக்கீங்க இல்லை அதுக்கு அந்த கம்பெனி முடிவு பண்ணுது சொல்கிறேன் நாங்கள் எதுக்கு முதல்ல பண்ணோம்னா இது சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்டு கேட்டகிரியில் போய் பண்ணோம் ஓகே என்னென்னா சேஃப்டியாக யாராவது கரெக்டாக இருக்காங்களா எங்கே இருக்காங்க இப்போ ஆமாம் கரெக்டாக அடி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கீழே உள்ள அது அதுக்கப்புறம் அட்டனன்ஸ்க்காக இந்த ஆர்எஃப்ஐடி கார்டே தேவையில்லை உள்ளே வந்தாலே அட்டனன்ஸு எவ்வளோ நேரம் வீ ஆஃபீஸ்குள்ளே இருந்தாங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக சாயங்காலம் வெளியே போய்ட்டு ஸ்வைப் ஸ்வைப் பண்ணாலும் வாய்ப்பு இருக்கு டெயில் கேட்டிங் நடக்கும் ஆனால் பிடியில் அப்படி பண்ணார் எத்தனை நிமிஷம் எவ்வளோ நேரம் எந்த இடத்துல நின்னாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் எந்த இடத்துல நின்னா எந்த சேரில் அந்த சேருக்கு இந்த சேருக்கு கூட வித்தியாசம் கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா இது என்னோட சபரி சார் அது அருண் பிரகாஷ் சார் நான் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கேன் நீ ஏன் அருண் பிரகாஷ் சார் உட்காந்து கேள்வி பிளாக் மேலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி சொல்கிறீங்க இல்லை இது நெகட்டிவாக பார்க்கக்கூடாது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கில் எல்லாரும் கரெக்டாக இருந்தாங்கன்னா இது இல்லை இதை பற்றி பயப்படவே தேவை இல்லையா இதே பெயின் பாயிண்ட்டில் எங்கே பண்ண முடியும் இது வேற ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணியிருப்போம் ஓகே இது அப்படியே வேற ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா நீங்கள் என்னென்னா ஆர்எஃப்ஐடி ஓட்டிட்டு அந்த ஆர்எஃப்ஐடி உள்ள கன்சியூமர் ஹவுஸ்னா அந்த மீன் டிபிகலா அந்த அமேசான் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்எஃப் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் ஓகே அதுல என்ன பண்ணீங்க ஓகே இதே விஷயம்னா உள்ள போறப்போ ஒரு ஆர்எஃப்ஐடி ஓட்டி உள்ள போறது பதில் ப்ளூடூத் பிஎல்இ டாக மாட்டிட்டு உள்ள போகுது ஓகேங்களா இப்போ எந்த ட்ராக்ல இருக்குன்னு தெரியாது ஏக்கர் கணக்குல இருக்கும் ஓகே ஓகேங்களா ஏனா ஆர்எஃப்ஐடி ல போய் ஒண்ணுனா இங்க இங்க முன்னாடி என்ட்ரி என்ட்ரி போட்டுக்கணும் என்ட்ரி போடல இல்ல ஹியூமன் எரர் ஜஸ்ட் லைக் தட் நடக்கும் கரெக்ட் பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர் ஸோ நான் அங்கே போயிட்டிங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய ரேக் இருக்கும் ஒரு ஒரு ரேக்லேயும் ஸ்கேன் பண்ணணும் இதுவாக இதுவான்னு அது தெரியாமல் ஏன்னா பிஎலியில் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரேக்ல இந்த இடத்துல இருக்குது போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ லொக்கேஷன் ஆல்டிடியூடு முதல் கொண்டு சொல்லிடுமா அது எஸ் 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 அது இன்டர்னல் மேப்பிங் தான் இன்டர்னல் மேப்பிங் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு வந்து பிஎலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ ஒன்றே இல்லைங்க இப்போது எக்ஸாம்பிள் நான் எலக்ட்ரானிக் சைட்லேருந்து இஎஸ்பி தேர்ட்டி டூனு ஒரு போர்டு இருக்குது ஓகே அது பிஎலி வச்சு இஎஸ்பி தேர்ட்டி டூ போர்டு இந்த ரூம்லேயே ஒரு மூணு வச்சுட்டு நான் என் மொபைலில் தான் அந்த பிஎலி டிவைஸாக வச்சுட்டேனா என் மொபைல் எவ்வளோ தூரத்தில் எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த டேபிளில் இங்கே இருக்கா இங்கே இருக்கா உங்கள் மொபைல் மொபைல் இருக்கான்னு எல்லாம் சொல்லிடலாம் ஓகே அதாவது இந்த சேட்டலைட் வச்சு ஜிபிஎஸ் ட்ரையாங்குலேஷன் பண்ணுறத நீங்கள் வந்து இது அதே நீங்கள் லைவாக பண்ணிட்டீங்க இல்லை ஆமாம் ஓகே இன்டர்னல் மேப்பிங்கு அதுக்கு என்ன ரிசீவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் ஓகே ஸோ டு டு கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ் ஹவு ஜிபிஎஸ் ஒர்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரையாங்குலேஷன் சொல்லுவாங்க ஜிபிஎஸ் வந்து யூஎஸ் கார்னோட சேட்டலைட்டு அந்த சேட்டலைட்டு மூ மூணு சேட்டலைட்டும் நாலு சேட்டலைட்டும் இருந்துச்சுன்னா இட் இல் ட்ரான்ஸ்மிட் அ சிக்னல் டு யூ வேற எவர் விச் இஸ் யுவர் டிவைஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டிவைஸ் ரெஸ்பாண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து இந்த மூணு பேருக்கு நடுவில் வென் டயக்ராம் வச்சுக்கலாம் சிம்பிளஸ்ட் வேலை எங்கே இருக்கீங்கன்றத சொல்லும் ஸோ அதை வந்து இப்போ பிஎல்இல அதே சேம் அப்ரோச்சை பிஎல்இ போட்டு ஸோ யூ நோ வேர் எந்த ரேக்கில் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்கிறது ஆமாம் ஸோ இதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்கிறது மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா ஆமாம் டேட்டா வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ஆகிடுது எனக்கு இன்னொரு காமனான கொஷின் இருக்குது நான் வந்து மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரேன் இல்லை சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரேன் ஓகேங்களா
மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் இருக்கும் நேச்சுரலி இருக்கும் இப்போ டூ வீலர் ஓட்டுறாங்களே அவங்களுக்கு லாஜிக் இப்போ நான் கார் இப்படி ஓட்டிட்டு போகிறேன் டூ வீலர் இப்படி ஓட்டிட்டு போகிறேன் இங்கே இடிக்கு போகுதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது நான் இப்படி டெசிஷன் எடுத்து போயிடுறேன் எக்ஸாக்ட்லி ஆனால் எனக்கு மேக்ஸ் தெரியலனா எனக்கு என் மூளைக்கு ஜாமெண்ட்ரி தெரியும் நல்லா ஆமாம் என் மூளைக்கு தெரியும் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரத்தில் ஹிட் ஆகிடும் இவ்வளோ டிகிரி பெண்ட் பண்ணு ட்ரிக்னாமெட்ரிலாம் ஒர்க் ஆகும் டூ வீலர் கார் ஓட்டினாலே ட்ரிக்னாமெட்ரி எல்லா ஹியூமனுக்கும் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஒர்க் ஆகும் கத்துக்க <laughs> ஏன்னா டிசைனால் முடியும் முடியாதுன்னு சொன்னால் போய் கரெக்டாக கற்றுக்க ஆர்வம் இருக்கணும் ஓகே இருந்ததுன்னா பண்ண முடியும் தேங்க்யூ சபரி தேங்க்ஸ் லாட் செம்மையாக சொன்னீங்க ஓகேங்களா ஹோப்ஃபுல்லி நிறைய பேருக்கு இது பிடிச்சிருக்கோம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் ட்ராப் பண்ணுங்கள் வில் ட்ரை டு ஆன்சர் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் தேங்க்யூ மக்களே பாய்